Sudah pasti anda tidak pernah mendengar apa itu Thermal Power pada Pro Audio. Hello, selamat kembali ke video AVM. Di video hari ini, kita akan bincang sedikit tentang Thermal Power pada Pro Audio. Sering kali anda dengar tentang RMS Power, Continuous Power, Music Power, Program Power dan Peak Power. Tetapi anda tak pernah dengar tentang Thermal Power. Biasanya terdapat dua jenis kerosakan pada loudspeaker kita. Yang pertama adalah voice coil terbakar. Yang kedua pula adalah cone pecah ataupun cone tersekat pada magnet. Thermal power merupakan satu titik di mana haba yang dihasilkan oleh kisiran udara dengan voice coil dan haba yang disejukkan oleh udara dan persekitaran mencapai satu keseimbangan di mana haba yang dihasilkan dan Haba yang disejukkan itu adalah sama. Jadi tiada penambahan haba dan tiada pengurangan haba. Jadi ini adalah satu thermal power. Apabila titik thermal power ini dicapai atau dilebihi, haba yang dihasilkan akan lebih daripada haba yang disejukkan. Dan lama kelamaan, suhu pada voice coil akan bertambah dan Apabila sampai satu titik di mana voice call itu tidak boleh tahan lagi, maka voice call itu akan terbakar. Kebiasaannya, thermal power ini tidak dikongsi oleh pihak kilang. Jadi, kita tiada rujukan. Kita boleh mencuba untuk mendapatkannya dengan ukuran saintifik seperti ukuran arus, ukuran wotan dan ukuran suhu. Kita boleh membuat ukuran wotan dan arus dengan menggunakan multimeter dan ammeter. Tapi untuk ukuran suhu pula sangat sukar kerana voice coil berada di dalam. Jadi kita sangat sukar untuk membuat ukuran tersebut. Selain itu, kita bukan saja mengambil suhu, kita juga kena mengambil kadar penambahan haba disebabkan oleh gesiran voice coil dengan udara dan kita juga kena mengambil kadar penyejukan haba disebabkan oleh udara dan persekitaran. Jadi untuk ukuran seperti ini sangat susah untuk kita untuk mendapatkannya. Thermal power sangat penting untuk kita membuat setting pada prosesor. Kita boleh mengambil continuous power sebagai rujukan untuk thermal power. Tetapi adakah continuous power ni tepat untuk dijadikan rujukan untuk thermal power? Inilah satu tanda tanya yang kita tak tahu. Jadi itu saja untuk perkongsian untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang iaitu tentang mechanical power. Kita akan jumpa dan bye-bye.